hello everyone my name is maria khan so this in this video we are going to begin with the tempest the further explanation of tempest and uh, for the previous videos uh, go in the description box and check out the link of that and please subscribe and like my video so let's begin the video prospero fir caliban ko bulata hai jab ariel chala jata hai to fir caliban ko bulata hai और कहता है कि दाओ पॉइजनस स्लेव मतलब इसके बाद कहता है कि तुम इतने जहरीले मतलब खराब वर्ड्स जैसे बोलते हैं ना कि तुम जैसे होता है कि बदतमीज बोल देते हैं इस टाइप से तो यू आर यू पॉइजन पॉइजनस स्लेव गॉड बाय द डेविल हिमसेल्फ मतलब कि तुम जो है बेटे किस मतलब जिसके बेटे हो तुम यानी साइकोरैक्स के तुम थे तो तुम्हारे अंदर भी जो है वही सारी विकेटनेस अंदर तुम्हारे अंदर भी आई है मतलब तुम जिसके बेटे हो तो गुण भी तुम्हारे अंदर उसी का आया है उसी की बुराइयां तुम्हारे अंदर भी आई हैं और जल्दी आओ नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा फिर आता है कैलिबैन अब जब कैलिबैन आता है तो वो क्या बोलता है एज विकेट ड्यू एज एवर माई मदर ब्रश्ड With Raven's feather from the unwholesome fan drop on you both. वो आता है तो सर आते ही डायरेक्ट वो कर्ज करना शुरू कर देते हैं उन लोगों को कहता है कि I wish कि जो भी आज मतलब ऐसी हवा कि जो हवा जो चले वो इतनी मतलब वैसी हो कि तुम लोगों की पूरी बॉडी पे ब्लिस्टर्स हो जाए ब्लिस्टर मतलब कि दाने जो होते हैं ना पूरे जले का दाने का मतलब तुम लोग की बॉडी पूरी ब्लिस्टर से भर जाए जैसे घमोरी दाने ये सब टाइप के जो होते हैं ना उसको बोलते हैं तो वो कहता है कि आई विश कि जो मेरी माँ का जो जादू था जो कि वो रेवेंस रेवेंस यानी कि क्रो यानी कि उसने जो अपना सबसे खराब वाला जो एक पॉइजन बनाया था जो कि उसने कौए के जो क्रो होता है क्रो के फेदर से निकाल के एक पॉइजन बनाया था तो वो कहता है कि काश मैं तो दुआ मतलब काश वो जहर तो है तुम लोगों तुम दोनों के ऊपर मतलब कि मिरांडा और कैलिबैन के ऊपर सॉरी मिरांडा और प्रोस्पैरो के ऊपर जो है तुम दोनों के ऊपर वो जहर आ जाए और काश आज साउथ वेस्ट की हवा ऐसी चले कि तुम दोनों की पूरी बॉडी पे जो है वो जो है वो ब्लिस्टर्स दाने और ये सब हो जाए तो मतलब वो ऐसे ही आता है ठीक है फिर प्रोस्पेरो से बोलता है कि तुमने जो ये आज बोला है तो वो बोलता है कि फॉर दिस मतलब जो ये तुमने अभी बोला है ना इसके लिए मैं तुमको श्योरिटी देता हूँ कि आज रात को तुम्हें जो है वो इतने ज़्यादा क्रैम्प्स मिलेंगे साइड स्टिचेज साइड स्टिचेज दैट शेल पेन दाय ब्रीथ अप मतलब कि तुम्हारी बॉडी में इतने क्रैम्प यानी कि मैं आज तुम्हार तुम्हें मेक श्योर sure करूँगा कि तुम्हें रात में आज इतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में दर्द हो तुम्हें इतने क्रैम्प्स हों कि तुम्हें तुम सांस तक ना ले पाओ मतलब तुम सांस लेने में भी तुम्हें दर्द हो इतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में आज दर्द हो मैं तुम्हें ये सजा दूंगा आज ठीक है तो एक तरीके से उसे पनिशमेंट देने के लिए कहता है कि आज मतलब तुमने ये जो अभी बोला है ना बकवास जो किया है इसकी वजह से देखना मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ कि आज रात में तुम्हारी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होगा क्रैम्स यानी पेन दर्द होगा कि तुम सांस भी लोगे ब्रीथ भी करोगे तो भी तुम्हें इतनी तकलीफ होगी ठीक है अर्चिन शेल फोर टेथ एज वास्ट ऑफ ऑफ नाइट दैट डे मे वर्क ऑल एक्सरसाइज ऑन दिस वो बोलता है कि और मैं ये भी देखो करूँगा कि अर्चिन से कीड़े होते हैं मतलब वो जानवर टाइप के होते हैं और जिसमें वो कांटे टाइप के होते हैं ठीक है तो बोलता है कि मैं ये भी देखूंगा कि जो अर्चिन हैं वो तुम्हारे ऊपर पूरी तुम्हारी बॉडी में आके तुम्हारी पूरी बॉडी में मतलब गड्ढे कर दें छेद कर दें इतना ज़्यादा तुम्हें मतलब वो चुभे अपने अपने कांटों से जो है वो तुम्हारी बॉडी में इतना पी इतना ज़्यादा वो पिन करें कि तुम्हारी पूरी बॉडी में जो है वो होल हो जाए हर जगह पूरी बॉडी एकदम वो हो जाए ठीक है दाव शेल बी पिंच एज थिक एज हनी कोम्ब ईच पिंच मोर स्टिंगिंग दैन बीज दैट मेड दैम और वो बोलता है कि वो इतनी तुम्हारी बॉडी में पिंच करें वही मतलब कि तुम्हारी बॉडी में इतना ज़्यादा वो लोग पिंच करें कि जैसे हनी कोम्ब यानी कि जो जो छत्ता नहीं होता मधुमक्खी का जो छत्ता होता है तो जब आपने देखा होगा तो उसमें कितने सारे होल्स होते हैं राइट हर एक होल में मधुमक्खी होती है और वो कितने ज़्यादा एकदम गड्ढे गड्ढे से होते हैं तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ कि जो रात में जो तुम्हें अर्चिन जो तुम्हें तुम्हारी बॉडी में पिंच करेंगे तो वो तुम्हारी बॉडी में इतना ज़्यादा पिंच करें कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में होल हो जाए पिंच हो जाए ठीक है और एक एक पिंच जो वो करे मतलब कि एक एक जो भी जब भी वो तुम्हें काटे तो एक पिंच इतना ज्यादा स्टेंगिंग मतलब इतना ज्यादा दर्दनाक इतना ज्यादा हो कि जितना जो मधुमक्खी के काटने पे दर्द नहीं होता है उसका मतलब दस गुना ज्यादा दर्द तुम्हें हो 
जैसे कभी मान लो कभी किसी को किसी ने काटा हो मधुमक्खी ने तो मधुमक्खी जो बहुत बहुत बुरा काटती है मुझे भी काट चुकी एक बार तो मधुमक्खी ना बहुत बहुत डेंजरस पिंच करती है और वो पूरा स्वेल हो जाता है बहुत पेन होता है ठीक है तो वही वो कहता है कि मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ कि आज रात में तुम्हारी बॉडी पे जो है वो अर्चिन जो है वो पिंच करें और इतना ज़्यादा पिंच करें कि तुम्हारी बॉडी जो मधुमक्खी के छत्ते से भी ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में होल्स हो जाएं और एक एक पिंच जो है वो इतना जहर इतना जहरीला इतना दर्दनाक हो कि जितना बीज नहीं करती उससे का डबल हो जाए तो कैलिबैन जो है उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है आई मस्ट ईट माई डिनर मतलब कहता है अब तुम अपना मुझे मुझे खाना खाने जाना है फिर वो ये भी बोलता है कि दाय दिस आईलैंड माई माइंड बाय साइको एक्स माई मदर बोलता है कि ये जो आइलैंड है ना जहाँ पे तुम खड़े हो वो मेरी माँ का था मेरी माँ यहाँ की मतलब ओन करती थी जैसे मैंने बताया ना साइकोरैक्स जो थी वो विच थी तो बोलता है कि ये ये जो आइलैंड है वो मेरी माँ का था तुम्हारे आने से पहले और जब तुम आए तो तुमने मुझसे जो है दोस्ती की मेरे साथ और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा अपना एटीट्यूड दिखाया तो मुझे जो है वो वाटर विथ बेरीज देते थे और तुमने मुझे पढ़ाया भी कि मुझे मतलब टीच किया मुझे चीज़ों को पढ़ाया और टू नेम द बिगर लाइट एंड हाउ बिगर लाइट यानी कि तुमने मुझे बताया कि सूरज को क्या बोलते हैं मून को क्या बोलते हैं सब मतलब तुमने मुझे अपनी लैंग्वेज सिखाई दैट बर्न बाय डे एंड नाइट मतलब कि दिन में क्या बिगर नाइट यानी कि सूरज को बोला गया सन को बोला गया कि जो दिन में जो जो लाइट जलती है जो बड़ा गोला आग का होता है यानी कि बिगर लाइट यानी कि सन को क्या बोलते हैं और रा, रात में मून को क्या बोलते हैं तो तुम ये जब तुम वही वो बोलते हैं कि तुम्हारे आने से पहले ये आईलैंड जो है वो मेरी माँ का था लेकिन तुम यहाँ पे आए और तुम पहले स्टार्टिंग में जब आए तो तुम मेरे साथ इतने अच्छे थे तुम मेरे साथ इतने फ्रेंडली थे तुमने मुझे पानी देते थे मुझे बेरीज देते थे खाने के लिए मुझे जो है वो पढ़ाने के पढ़ाते थे तुमने मुझे सिखाया कि बड़ी लाइट को क्या बोलते हैं छोटी लाइट को क्या बोलते हैं तुमने अपनी मुझे लैंग्वेज सिखाई एंड देन आई लव दी और उस टाइम पर तुम इससे बहुत प्यार करता तुम मुझे बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे लगते थे और उस वजह से कि तुम मुझे मेरा इतना ख्याल रखते थे मैंने भी तुम्हें यहाँ पर आई शोड दी ऑल द क्वालिटीज ऑफ दिस आइल्स यानी कि मैंने तुम्हें इस आइलैंड की हर एक चीज दिखाई सारी क्वालिटी यहाँ की दिखाई यहाँ की फ्रेश स्प्रिंग्स ब्राइन पेट्स बैरन प्लेसेस फर्टाइल यहाँ मतलब इस आइलैंड के तुम्हें चप्पे चप्पा तुम्हें घुमाया हर चीज़ के बारे में तुम्हें बताया कहाँ पे बैरन प्लेस है कहाँ फर्टाइल प्लेस है कहाँ से फ्रेश स्प्रिंग्स निकलती मैंने तुम्हें पूरी क्वालिटी इस आइलैंड की दिखाई क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे से रखते थे और मैं तुम्हें उस टाइम पर बहुत चाहता था और एक तुम्हें मतलब जेनवनली पसंद करता था इस वजह से मैंने तुम्हें दिखाया कर्ज भी आई दैट दैट आई डिट सो ओके तो वो कहता है कि कार्ड मैं मतलब अपने आप को कर्ज करता हूँ कि मैंने किया क्यों था वो क्यों किया तुम्हें क्यों दिखाया मैंने ये सारी चीज़ें या मैंने तुम्हें क्यों दोस्त बनाया तुम्हें यहाँ की क्वालिटीज क्यों दिखाई और वो कहता है कि आई विश कि यहाँ आई ऑल द चार्म्स ऑफ साइकोरैक्स मतलब मैं तो दुआ करता हूँ मैं विश करता हूँ कि साइकोरैक्स मतलब मेरी माँ की जितनी भी खराब खराब उसने जो मोस्ट खराब जो उसका जादू था जो जो कर सकती थी वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर हो और तुम दोनों जो है माँ बाप बेटी तुम दोनों के ऊपर टोट्स आए बीटल्स आए बैट्स आए सब कुछ यानी कि तुम लोगों को सारे जानवर यहाँ के काटे खा लें तुम लोग मतलब ऐसे जो साइकोरैक्स ऐसा कैरेक्टर था ना कि वो जब भी कुछ भी बोलता था ना वो अपने मुँह से खाली कर्स ही करता था और सिर्फ गालियाँ देता था मतलब वो यही करता था वो कभी कुछ अच्छा बोलता ही नहीं था वो खाली कर्ज करेगा वो गाली देगा वो उल्टा सीधा बदवाएं देता था वो यही बोलता था फिर वो यहाँ पे बोलता है कि काश मेरी माँ का जितना भी खराब स्पेल जादू था वो तुम लोगों के ऊपर आए तुम लोगों की बॉडी पे टोड्स आए मेंट है काए बीटल्स आए बैट्स आए तुम लोग की पूरी बॉडी खराब हो जाए ठीक है For I am all the subjects that you have, which first was mine own king, uh, own king, and here you stay me in this hard rock while you do uh, keep me from. Uh, तो वो बोलता है कि मतलब जब तुम यहाँ पे नहीं आए थे तो मैं यहाँ का राजा था उस टाइम पे क्योंकि मेरी माँ यहाँ की क्वीन थी तो मैं यहाँ का तब राजा था ये आइलैंड जो है वो मेरा था यहाँ पे मैं राज्य करता था सब लोग मेरे अंडर काम करते थे लेकिन जब से तुम आए हो तुमने मुझे इस इस मेरे ही मतलब मेरे ही आईलैंड पर मुझे एक तरीके का स्टाई यानी कि मुझे एक जगह पर कैद कर दिया स्टाई एक ऐसा पोर्शन होता है जैसे जब आपने पिग्स वगैरह देखा होगा तो पिग जो होता है ना वो एक ही जगह पर कीचड़ में ही रहता है एक ही जगह पर राइट right? उसको बोलते हैं स्टाइल मतलब कन्फाइंड इन ओनली टू वन प्लेस तो वो वहीं पे रहते हैं तो ये बोलता है कि तुमने जब से तुम मुझे आया तुमने मुझे यहाँ पे स्टाइल बना दिया मतलब तुमने मुझे यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा हार्ड रॉक दे दिया मतलब कुछ छोटी सी जगह दे दी और मुझे वहीं पे रख कैद कर दिया एक तरीके से और मुझस
वरना मैं इस पूरे आइलैंड में घूमता था राजा था यहाँ का सब मेरे अंडर में काम करते थे लेकिन जब से तुम यहाँ पे तुम दोनों बाप बेटी यहाँ पे आओ तुम दोनों मुझे एक छोटा सा प्लेस दिया है खाली एक रॉक दिया है घूम वहीं पे मुझे रख दिया है आइलैंड का छोटा सा पोर्शन दे दिया और बाकी तुम दोनों पूरे आईलैंड पर राज करते हो और मुझे वहाँ पर कैद करके रख दिया है तो ये इस तरह से वो बताता है ठीक है तो फिर इससे पहले ये वाले सीन में ये बोलता है कि तुम दोनों जो है वो मतलब तुम तुम दोनों की वजह से तुम जब वो प्रॉस्पर कैलिबैन बोलता है कि मैं यहाँ तुम दोनों ने मुझे एक खाली आइलैंड का एक पोर्शन दे दिया बाकी तुम दोनों घूमते हो और तुम दोनों ने एक तरीके से मुझे धोखा दिया मैंने तुम दोनों को तुम्हें यहाँ पे पूरी आईलैंड पे पूरा हर जगह घुमाया दिखाया सब कुछ बताया और लास्ट में तुम दोनों ने मुझे यहाँ का स्लेव बना दिया तो प्रोस्पेरो बोलता है दाउ मोस्ट लाइंग स्लेव मतलब तुम कितने झूठे हो तुम तुम स्ट्रिप्स में मूव नॉट काइंडनेस मतलब तुम ऐसे इंसान हो कि तुम्हें सिर्फ जो है वो पनिशमेंट ही देनी चाहिए मतलब तुम्हें मार ही पड़नी चाहिए और तुम दया से बिल्कुल भी सुधरने वाले टाइप के इंसान नहीं हो जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत शरारती होते हैं तो उनको मारे बिना वो लोग सुधरते नहीं हैं उसी टाइप के हैं तो ये कहता है कि ये तो खैर बहुत ही बुरा होता है कैलिबैन तो ये कहता है कि तुम जो है मतलब तुम इतने ज़्यादा झूठे हो और इतने बेकार इंसान मतलब बेकार स्पिरिट हो तुम कि तुम्हें सिर्फ जो है वो मार ही पड़नी चाहिए और तुम काइंडनेस से कभी भी मतलब तुम्हारे साथ अच्छा करके तुम अच्छे कभी भी नहीं हो पाओगे तुम तुम वैसे ही सुधरोगे जैसे कहते हैं ना लातों के भूत हो तुम उस टाइप के हो आई हैव यूज दी फिल एज दाओ आर्ट विथ यू मतलब वो बोलता है कि मैंने तुम्हें मतलब तुम्हें जो है तुम्हारे साथ में रहा तुमको मैंने जो है ह्यूमन केयर विथ फिल्ड दी फिल्ड एज दाउ आर्ट विथ ह्यूमन केयर एंड लॉज दी इन माई ओन सेल्फ तो बोलता है कि मैंने तुम्हें ह्यूमन केयर दिया तुम्हें मैंने सिखाया सब कुछ यहाँ के बारे में अपनी लैंग्वेज सिखाई एक तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने बहुत प्यार दिया लेकिन तुम जो है वो इतने ख़राब इंसान थे तुम इतने मतलब इतने ख़राब स्पिरिट थे कि तुमने क्या किया मेरी टिल दाउ डिड डिड सीक टू वॉलेट द ऑनर ऑफ माई चाइल्ड मतलब कि मैंने तुम तब तक तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल भी रखा तुम्हें बहुत मानता भी था तुम्हारा हर चीज़ किया मैंने तुम्हें अपनी लैंग्वेज सिखाई एक ह्यूमन केयर जो होता है वो मैंने तुम्हें दिया लेकिन तुमने उसके बदले में क्या किया तुमने मेरी बेटी का ही जो है वॉयलेट करने की कोशिश की मतलब यू ट्राई टू अटेम्प्ट रेप ऑन माय डॉटर तो कैलिबैन ने जो है वो मेरेंडा के ऊपर रेप अटेम्प्ट किया था तो वही वो बोलता है कि तब तक मैंने तुम्हें बहुत अच्छा समझता था जब तक तुम मेरे साथ अच्छे थे मैंने तुम्हें ह्यूमन केयर दिया तुम्हें अपने सेल में अच्छे से रखा तुम तुम्हारी केयर की तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम्हारी मतलब तुम तुम्हें बोलना सिखाया सब कुछ किया तब तक लेकिन तुमने उसके बदले पे क्या किया मेरी बेटी के कैरेक्टर को, को मतलब जो है आ, मतलब उसकी चास्टिटी को वॉयलेट करने की कोशिश की यानी कि उसको तुमने रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो उसके इस वजह से मैंने तुम्हें तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी मुझे पता चल गई तो कैलिबैन जो है वो मतलब इस चीज़ को मतलब कैलिबैन ने एक बार जो है मिरांडा के को रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की थी और उस चीज़ के ऊपर ये बहुत ही प्राउड होता है मतलब बहुत ही अच्छे से बोलता है बहुत फ्रक्र से बोलता है कि हाँ तो वो कहता है ओ हो हो वुड दैट वुड दैट हैड बीन डन दाउट इज प्रिवेंट मी आई हैड पीपल्ड एल्स दिस आइल विथ कैलिबैन मतलब कि वो बोलता है कि हाँ हाँ अगर तुमने मुझे उस दिन रोका नहीं होता ना और तुम तुम आते नहीं और तुमने नहीं रोका होता तो मैं इस आइलैंड में छोटे छोटे कैलिबैन से भर देता मतलब कि अगर तुमने उस तुम उस दिन नहीं आए होते और तुमने मुझे नहीं रोका होता तो इस आइलैंड में आज मेरे और मिरांडा के बहुत सारे बच्चे होते और मैं इस पूरे आ, पूरे आइलैंड को मतलब जो है वो कैलिबैन मतलब अपने बच्चों से भर देता बहुत सारे पीपल डेल्स दिस आईलैंड विथ कैलिबैन मतलब कि इस आईलैंड पर बहुत सारे बच्चे होते मेरे और पूरा कैलिबैन से भरा होता लेकिन तुम बीच में आ गए थे तुमने रोक लिया मतलब ही सो शेमलेस ऑफ दैट मतलब इतना गंदा क्राइम करने के बाद भी इतनी गंदी कोशिश करने के बाद भी वो उस चीज़ के ऊपर मतलब अफसोस जाहिर कर रहा है कि तुम बीच में आ गए थे वरना आज हमारे छोटे छोटे बच्चे होते तो ही वॉज सच अ बैड स्पिरिट ओके फिर मिरांडा बोलती है कि यू आर सच अबॉर्ड स्लेव मतलब कि तुम मतलब अपनी माँ के ट्रू बच्चे हो तुम तुम्हारी जैसी माँ थी वैसे ही तुम हो एग्जैक्टली उसी तरीके से वो भी बहुत ही खराब औरत थी और तुम भी वैसे ही हो विच एनी प्रिंट ऑफ गुडनेस विल नॉट टेक और तुम्हारे अंदर मतलब तुम ऐसे हो कि तुम कभी भी इंसान के बगल मतलब अच्छे लोगों के बगल खड़े भी नहीं होते तुम स्टैंड भी नहीं करते तुम ऐसे हो तुम इतने बुरे इंसान इतनी बुरी स्पिरिट हो इतने खराब इतने घटिया हो कि तुम कभी अच्छाई के की प्रिंट भी नहीं हो सकते मतलब कि तुम जैसे फोटो कॉपी भी नहीं हो सकते हो अच्छाई का तुम इतने बुरे हो तुम बहु
बीइंग कैपेबल ऑफ ऑल इल आई पिटी डी टुक पेंस टू मेक दी स्पीक मतलब तुम्हें मुझे पता था कि तुम कुछ तुम्हें कुछ बोलना नहीं आता था खाली तुम अपनी वो एनिमल की तरह जो है वो ग्रोनिंग करते थे जैसे एक एनिमल जो होता है एनिमल्स को नहीं बोलना आता ना तो वो लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो वही वो बोलते हैं कि तुम ऐसे थे तुम्हें कुछ बोलना नहीं आता था मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें बोलना सिखाया आई टुक पेन टू मेक दी स्पीक मतलब मैंने तुम्हें हर तुम्हें तुम्हें टीच किया मतलब मिरांडा और प्रोस्पेरो ना मिलके उसे वो लोग पढ़ाते थे कभी मिरांडा कभी प्रोस्पेरो तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें अच्छा इंसान तुम्हें अच्छी स्पिरिट समझती थी तो इसलिए मैं अपना टाइम निकाल के तुम्हें पढ़ाती थी टेक टॉट दी ईच आर वन थिंग वन थिंग और अदर मतलब डेली एटलीस्ट एक घंटे में तुम्हें पढ़ाती थी ताकि तुम जो है वो जिस तरीके से तुम बोलते थे गैबल लाइक अ थिंग ऑफ मोस्ट ब्रूटिश मतलब कि तुम खाली ग्रोन करते थे जानवरों की तरह सिर्फ ऐसे वो चिल्लाते थे मैंने तुम्हें बोलना सिखाया अपना डेली का एक घंटा निकाल के तुम्हें मैं बोलना सिखाती थी और तुमने उसके बदले में क्या किया मेरे साथ जो है वो अटेम्प्ट रेप रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की मेरी चेस्टिटी को वॉलिएट करने की कोशिश की और तुमने मतलब ये रिवॉर्ड दिया अपने गुरु को मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाना सिखाया था तो अपने तुमने टीचर को एक तरीके से ये रिवॉर्ड देने दिया तुम इतने बेकार और तुम्हें उस चीज़ पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है तुम बहुत ही प्राउडली बोलते हो चीज़ को कि हाँ मुझे मुझे टाइम पे मतलब जो है अगर होता तो यहाँ तो बच्चे होते कैलिबैन के और ये और वो तुम ये सब बकवास बातें बोलते हो ठीक है आई इंडोर दाई पर्पस विथ वर्ड्स दैट मेड दैम नोन बट बट दाई वाइल्ड रेस और वो से ये भी बोलती है कि तुम मतलब ऐसे हो जो कि और तुमने जो है आ, मैंने तुम्हें बोलना सिखाया सब कुछ जो कि जिसकी मीनिंग यानी कि तुम अब जो कि बोलते हो तो कम से कम समझ में आता है लेकिन तुमने उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ खराब ही बोलते हो और तुम अच्छे लोगों की कैटेगरी में आते भी नहीं हो कोई अच्छा नेचर का इंसान तुम्हारे साथ रहना रहना तो क्या तुम्हारे साथ खड़ा भी रहना बर्दाश्त नहीं करेगा तुम इतने खराब टाइप के हो तो इसलिए तुम्हें देर फोर तुम जो है ना डिजर्व करते हो कि तुम उस छोटे से रॉक में वहीं पे कन्फाइंड रहो यानी कि तुम उस जगह पे ही बंद रहो उसी जगह पे कन्फाइंड रहो तुम वही डिजर्व करते हो इवन प्रिजन भी तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी सजा है मतलब तुम जेल तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी सजा है तुम्हारे लिए वही एक रॉक वो रॉक का छोटा सा पोर्शन और वहीं तुम सड़ो वहीं तुम रहो वही तुम्हारे तुम डिजर्व करते हो क्योंकि तुम उसी लायक हो ठीक है Caliban, you taught me language and my profit on it is that I know how to curse. तो बोलता है कि हाँ हाँ तुमने मुझे सिखाया तो है बोलना के लिए लेकिन सिर्फ उसका पर्पस खाली यही आया है कि मैं लोगों को सिर्फ कर्स ही करता हूँ मतलब तुमने मुझे बोलना तो सिखाया ठीक है सिखाया तुमने बोलना मुझे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ मैं सिर्फ उससे लोगों को सिर्फ कर्स करता हूँ गालियाँ देता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ तो तुमने जो मुझे सिखाया उसका कोई यूज नहीं हुआ क्योंकि मैं सिर्फ गाली देना जो है वो सीखा हूँ तुम्हारी लैंग्वेज से और हमेशा खराब ही बोलता हूँ ठीक है प्रोस्पेरो हैक्सीड है तो बोलता है कि तुम प्रोस्पेरो बोलता है कि तुम प्रूफ करते हो कि तुम उसी जो है विच के बेटे हो और तुम वही हो ठीक है तो वो बोलता है कि चलो अब अपना काम करो जाके वापस लकड़ी लेके आओ जो गो एंड फैचर इन फ्यूल जाके लकड़ियां करो और जल्दी जल्दी करो और अगर तुमने मेरे ये बात नहीं मानी या तुमने आज रात में रेस्ट किया या कोई और काम किया तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें दाव मैलिस यानी कि अगर तुमने कोई शिकायत की कुछ बोला या मेरा ऑर्डर जो मैं बोल रहा हूँ तुमने निगलेक्ट किया नहीं माना तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा आज कमांड करूंगा आई एल रैक दी विथ ओल्ड क्रैम्स फिल ऑल दाय बोन विथ एक्स मोर मेक दी रोड दैट बीट शेल ट्रेम्बल एट दाई डिन बोलता है अगर तुमने मेरा कमांड नहीं माना और अगर तुमने आज मेरी बात पे कोई जो है वो कंप्लेन की कोई मैलिस यानी कंप्लेन वगैरह कुछ किया या कुछ बोला या तुमने रेस्ट किया या तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पूरी गारंटी देता हूँ कि मैं कमांड कर दूंगा कि आज रात में तुम्हारी बॉडी में इतने क्रैम्स हों इतने क्रैम्स हों कि तुम्हारी एक एक हड्डियों में इतना दर्द हो कि तुम जब चिखो चिल्लाओ तो जो बीस्ट होते हैं यानी कि जो खतरनाक जो जो भेड़िए होते हैं जो बीस्ट होते हैं जो जो यू नो जो बुरे जानवर होते हैं वो तक तुम्हारी आवाज सुन के ना एकदम कांप जाए दे शेल ट्रेम्बल एट दैट डिन मतलब कि तुम्हारी रोरिंग सुन के तुम्हारी तुम्हारा चीखना सुन के वो लोग जो है एकदम डर के मारे भाग जाए मतलब डर जाए इतना ज्यादा डरे वो लोग और मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज रात में तुम्हारी बॉडी में इतने क्रैम्स होंगे तुम्हारी बोन्स में इतने ज्यादा दर्द होगा इतना एक होगा कि तुम जो चीखोगे ना तो जो बीस्ट होते हैं वो तक तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारी चीखे सुन के डर जाएंगे ठीक है 
तो यहाँ तक होता है अब इसके बाद जो है कैलिबैन जो है वो आगे क्या बोलता है और क्या करता है वो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में ओके सो यहाँ तक आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि प्रो कैलिबैन ने क्या क्या बोला था और वो कैसा है और उसने जो है वो उसके साथ मतलब प्रोस्पेरो अभी तक अच्छा था जब तक अच्छा था तब कब तक अच्छा था क्योंकि उसने एक दिन अटेम्प्ट जो है मिरांडा को रेप करने की कोशिश की उससे पहले तक जो है प्रोस्पेरो को उसकी असलियत नहीं पता थी वो उसके साथ अच्छा ही था लेकिन जब उसको पता चला कि इतना खराब है ऐसा इस टाइप की गंदी हरकत कर रहा है उसके बाद उसने उसको अपना स्लेव बनाया और उसको एज अ पनिशमेंट ये दिया कि तुम इसी आइलैंड में छोटे से रॉक पोर्शन में जाके तुम वहीं पर रहोगे और वहाँ से कहीं और नहीं जा सकते हो तो उसी बात पर जो है और इस बात का कैलिबैन को कोई भी शर्मिंदगी कोई भी अफसोस नहीं था वो बहुत ही प्राउड उस चीज को बोलता था कि हाँ मैंने किया था और अगर ऐसा हो जाता तो आज इस आइलैंड पे छोटे छोटे कैलिबैन भी होते हैं लेकिन तुमने मुझे रोक दिया और इस तरह से ये सब चीजें होती हैं ठीक है थीके? तो कैलिबैन जो है वो बहुत ही खराब कैरेक्टर है बहुत ही मतलब अपनी माँ का असली बेटा सही दिखाया गया है उस टाइप का है कैलिबैन बोलता है उसके बाद गैरीबैन कहता है आ, कि मतलब वो बोलता है नो नो प्लीज़ डोंट डू दिस मतलब वो कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ आप ये मत करो फिर असाइड यानी कि अपने अपने आप में वो बात करता है वो ये कहता है कि मुझे इसकी आई मस्ट ओबे हिम मतलब मुझे इसकी बात माननी चाहिए क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसका पावरफुल आर्ट है कि ये जो है इट वुड कंट्रोल माई डैम गॉड्स स्टीबोस यानी कि स्टीबोस जो है जो साइको रैक्स जो थी जो उसकी माँ थी वो भी बहुत बड़ी विच थी राइट तो उससे भी बड़ा मतलब उससे भी बड़ उनके भी जो गॉड जैसे अच्छे में भी गॉड होते हैं ना और बुरे लोग में भी गॉड होते हैं तो स्टीबोस जो था वो उसका भी मतलब उससे भी सुपीरियर था साइको रैक्स से जिससे साइको रैक्स का गॉड था तो ये बोलता है कि कि मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए चुपचाप क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा पावर है इतना ज़्यादा तगड़ा जादूगर है ये कि ये इवन मेरे जो गॉड हैं यानी कि स्टीबोस जो मेरे गॉड हैं उनको तक कंट्रोल कर सकता है इसका इतना पावरफुल जादू है इसका तो मेरा तो ये पता नहीं क्या हाल करेगा तो इस वजह से चुपचाप बहस करने से अच्छा जो ये बोल रहा है वो मान लो एंड मेक अ वेस्ल ऑफ हिम और कहता है कि चुपचाप से इसकी बात मतलब ये जो है इसकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा पावर है कि ये जो है वो मेरे गॉड स्टीबोस को भी का भी बुरा हाल करके उनको भी ख़राब कर सकता है तो वो जो है कहता है कि ठीक है मैं मान लेता हूँ तो प्रोस्पेरा कहता है स्लो स्लेव सो स्लेव हैंड्स मतलब कि ठीक है जाओ तुम अपना काम करो और कैलिपैन वहाँ से एग्जिट कर देता है तो ये था आपके एक्ट वन सीन टू का थर्ड पार्ट का एंड फर्स्ट पार्ट मिरांडा को जो वो एक्सप्लेन करता है फ्लैशबैक वो है सेकंड पार्ट जहाँ एरियल का फ्लैशबैक बताया गया एरियल का इंट्रोडक्शन हुआ है वो है थर्ड पार्ट इज दिस जहाँ कैलिबैन का इंट्रोडक्शन होता है अब फोर्थ पार्ट का इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पे फर्डिन का इंट्रोडक्शन होगा ठीक है तो ये फोर्थ पार्ट है ये लास्ट पार्ट है एक्ट वन सीन टू का क्योंकि मैंने आपको हमें बार बार मैं बता रही हूँ कि एक्ट वन सीन टू जो है वो शेक्सपियर का अब तक का सबसे लंबा सीन है किसी भी ड्रामा में उन्होंने इतना लंबा सीन किसी भी ड्रामा में नहीं लिखा है जितना टेम्पेस का एक्ट वन सीन टू है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है एक्ट वन सीन टू तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा अपने अपने एग्जाम्स के लिए तो एक्ट वन सीन टू तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो नॉट इवन अ सिंगल लाइन क्योंकि हर एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चाहे वो कैलिबैन की हो चाहे वो मिरांडा से फ्लैशबैक की बातें हो चाहे एरियल की बातें हो वो सारी के सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जितनी अभी तक की इन दोनों के बीच में बातें हुई हैं सब में ठीक है तो एक्ट वन सीन टू आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा ओके इंटर फॉर्जिनेट एंड एरियल इनविजिबल प्लेइंग द सिंगिंग प्लेइंग एंड सिंगिंग तो मैंने जैसे आपको इससे पहले बताया था कि क्या प्रोस्पेरो ने एरियल को कहा था कि तुम अपने आप को इनविजिबल कर लो कि तुम्हें कोई भी ना देख पाए यू नो कोई भी ह्यूमन आई तुम्हें ना देख पाए अदर देन मी एंड यू योर सेल्फ ओके तो वो बोलता है कि तुम्हें कोई और नहीं देख पाए तो तुम अपने आप को इनविजिबल कर लो तो वो इनविजिबल होकर निम्फ का एक रूप प्ले करता है और अब वो वहाँ पे उसके कान में प्रोस्पेरो कुछ बताता है जो वो यहाँ पे आके हमें पता चलेगा कि वो उसे क्या कहता है ठीक है तो एरियल जो है वो फर्डिन के पास आता है और वो इनविजिबल रह के गाना ही गाता रहता है ठीक है तो ये जो पूरा ये पैसेज इसके बाद जो लाइंस है ये पूरा एक गाना गाया है एरियल ने और वो गाना जो रहता है मतलब और उस गाने को सुन के फर्डिन जो रहता है फर्डिन वहाँ बैठा रहता है बहुत ही ज़्यादा सैड और अपसेट रहता है यही सोच के कि मेरे फादर और मेरी जो पूरा मेरा जो ग्रुप आया था जिनके शादी से जहाँ से हम लौट रहे थे वो सब मर चुके हैं और मैं इस आइलैंड पे फंस गया हूँ तो ही वॉज सिटिंग ओवर देयर वो बहुत रो रहा होता है तो अचानक से उसको ये गाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो जो है प्रोस्पेरो 
तो यहाँ तक का पूरा गाने का है तो इसमें कोई इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये सिर्फ एक सॉन्ग रहता है वो जो गाता है फिर फर्डिनेंट बोलता है वे शुड दिस म्यूजिक बी मतलब फर्डिनेंट जो है वो कहता है कि ये म्यूज ये गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है किस तरफ से ये गाने की आवाज़ आ रही है इन द एयर और द अर्थ मतलब कि क्या आसमान से ये आवाज़ आ रही है या ज़मीन से ये आवाज़ आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिर एरियल जो होता है वो चुप हो जाता है तो कहता है इट साउंड नो मोर मतलब कि ये तो चुप हो गया अब अब कोई आवाज़ आना बंद हो गई है लेकिन जो है मेरे ख्याल से इस आइलैंड में कोई गॉड है इस आइलैंड का कोई गॉड है जो वो गाना गा रहा था ओके सिटिंग ऑन अ बैंक वीपिंग अगेन द किंग ऑफ माई फादर्स रैग दिस म्यूजिक क्रेप्ट मी बाय माई बाय मी अपॉन द वाटर सो बोलता है कि इस मतलब जो भी है ये शायद इस आइलैंड का कोई गॉड था वही ये गाना गा रहे थे क्योंकि मैं यहाँ पे सिटिंग ऑन द बैंक मतलब किनारे पे बैंक यानी कि किनारा बोलते हैं सी शोर ओके तो मैं यहाँ पे किनारे पे बैठा और रो रहा था अपने फादर आई वॉज वीपिंग मतलब मैं मैं रो रहा था अगेन द किंग ऑफ माय फादर्स रैक मतलब कि मेरे जो फादर जो मर गए हैं और जो शिप उनकी जो टूट गई है रैक यानी टूटना जो खराब हो गई जो टूट गई जो जो डूब गई तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे रो रहा था बैठ के अपने फादर के लॉस कर रहा था मना रहा था लेकिन ये जो म्यूजिक है जो ये जो म्यूजिक था इसकी वजह से मेरा जो मतलब जो दुख था और जो एक सैडनेस थी मेरे अंदर वो किसी तरीके से मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कम हो गई एंड माई पैशन विद इट स्वीट एयर मतलब कि जो गाना जो ये जो बज रहा था ये जो म्यूजिक था वो इतना ज़्यादा स्वीट था कि मैं जो रो रहा था बैठा यहाँ पे अपने फादर के गम में और वो मैं जो है वो मतलब उस चीज़ से मैं थोड़ा सा निकल गया हूँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बेटर फील हो रहा है ठीक है तो वो जो है लेकिन वो सॉन्ग जो रहता है वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है ओके फिर फर्डिनेन कहता है कि देंस आई हैव टू फॉलो मतलब कि जब वो गाना मतलब थोड़ी देर भी बजा था और वो उसने मुझे इतना ज़्यादा सुकून दिया तो मुझे फॉलो करना चाहिए कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है कौन है जो गा रहा है इतनी अच्छा गॉड है कौन है जो गॉड है इस आइलैंड में कोई जो इतना अच्छा आवाज़ से गाना गा रहा है और कौन है लेकिन आ, और इट हैज ड्रॉन मी रैदर बट जिस गॉन तो वो बोलता है कि मुझे उसको फॉलो करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर क्या चीज़ थी जिसने मुझे मेरे गम से बाहर निकालने में इतना हार्ड दिया सपोर्ट हाँ, किया है लेकिन वो तो अब बंद हो गया उसकी आवाज़ तो आई नहीं रही है सो uh, so, uh, तो थो, थोड़ी देर बाद क्या होता है जैसे ये बात बोल रहा होता है तब तक पीछे से एरियल जो है वो फिर से गाना शुरू कर देता है ठीक है तो कहता है नो इट बिगिन सेकेंड तो वो कहता है कि अरे फिर से आवाज़ आने लगी और वो उस आवाज़ के पीछे पीछे जा रहा होता है मतलब जिस तरफ से आवाज़ आ रही होती है वो तरफ जो है अपने फुटस्टेप्स को बढ़ा रहा होता है और उधर फॉलो करने की कोशिश करता है तो फिर से एरियल सेम सॉन्ग आता है लेकिन इस बार जो सॉन्ग आता है ना वो तो वो जो जो इंसिडेंट फर्डिनेंट के साथ हुआ है उसी से रिलेटेड वो गाता है जैसे होता है ना कि कि फिल्मों में आप देखो तो कोई गाने होते हैं तो सीन के हिसाब से वो गाने की वर्डिंग्स होती है राइट अगर ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप के हिसाब से कोई सैड सॉन्ग होता है कोई आ, मतलब फनी सीन है तो उस हिसाब से कोई ऐसे रोमांटिक सॉन्ग होता है तो सीन के हिसाब से सॉन्ग्स और उसकी वर्डिंग्स डिपेंड करती है राइट तो यहाँ पे जो एरियल जो गाना गा रहा था जो उसकी वर्डिंग थी वो डिपेंड वो सेम वैसी थी जो कि फर्डिनेंट के साथ ऑलरेडी हो चुका है कि फुल फैंथम फायदा फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड मतलब कि यही बता रहा है वो यही सब बोल रहा था कि तुम्हारे फादर मतलब उसके फादर के बारे में कि तुम्हारा फादर थे जो यहाँ थे और वो इस सी में जो है आ, सफर कर रहे थे और ख़त्म हो गए ये वो करके इस तरह से एक सॉन्ग की वर्डिंग थी वो तो फर्डिन कहता है कि द डी टी डस रिमेंबर माई ड्राउन फॉर डी टी यानी कि सॉन्ग तो कहता है कि इस जो सॉन्ग बज रहा है उससे मेरे जो जो फादर जो डूब के मर गए हैं उनकी मुझे याद मतलब वो उनकी याद दिला रहा है उस गाने से उनकी याद आ रही है मुझे क्योंकि उसकी वर्डिंग्स जो है वो उन उस तरह से ही है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी कभी आप कोई गाना सुनते हो ना तो उस गाने की वर्डिंग से आपको किसी की याद आती है राइट कुछ वर्डिंग्स ऐसी होती हैं जिससे कोई ना कोई आपको चीज़ें याद आती तो वो ये कहता है कि दिस डी टी यानी ये जो सॉन्ग है इससे मेरे मतलब फादर जो ड्राउन हो गए हैं जो डूब गए हैं उनकी मुझे याद आ रही है और ये किसी मॉडल इंसान का काम नहीं यानी किसी किसी ह्यूमन बीइंग का काम नहीं लग रहा है मुझे और नॉर नो साउंड द अर्थ ओज 
और वो कहते हैं कि ये मतलब ये जो गाना जो कोई गा रहा है ये किसी इंसान का काम नहीं है ना ही कोई ऐसा जो कि ज़मीन पे अर्थ हो यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि जो जो धरती पे रहता है उसका काम है ये आ, जो है कोई सुपर नेचुरल चीज़ है यानी कि कोई स्पिरिट है या कुछ कोई गॉड है वो ही गा रहे हैं क्योंकि ये ये चीज़ उसे कैसे पता चली और ये सॉन्ग इतना ब्यूटिफुली जो गा रहे हैं जो वर्डिंग्स हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी मॉटल बिजनेस के मॉटल यानी कि ह्यूमन बींग्स जिसको बोलते हैं इमोट यानी जो मरते नहीं है कभी और ह्यूमन बींग्स वो होते हैं जो मॉर्टल होते हैं मतलब हर ह्यूमन बींग को ये तो एक था एक दिन मरना है ना तो उसको कहते हैं मॉर्टल ठीक है तो तो वो कहता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है ना ही ऐसे बंदे का कि जो धरती पे रहता हो ये मुझे लग रहा है कि किसी ऐसे शख्स का काम है कोई जो गा रहा है जो कि ऊपर रहता है यानी कि आसमान में रहते हैं यानी कि कोई गॉड है जो ये गाना गा रहा है और ये किसी इंसान का काम नहीं है ठीक है तो वो फिर उस सॉन्ग को फॉलो करता होता है उसके बाद क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में सो थैंक यू सो मच एवरी फॉर लिसनिंग द वीडियो Please subscribe my video, like my video, and share my video with all of your classmates and friends. And if you have any question or query, please ask me in the comments below. Thank you so much. Bye.